നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാള സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് തിലകൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഉൾക്കടൽ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് പിന്നീട് നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ മൂന്നാം പക്കം സ്ഫടികം സന്ദേശം കിരീടം ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി തിലകൻ അനശ്വരമാക്കിയ സിനിമകൾ ഒട്ടനവധിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് തിലകൻ ചേട്ടൻ മലയാള സിനിമയെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത് തന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ തിലകൻ ചേട്ടനും മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പർ താരങ്ങളായ നമ്മുടെ ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയും തമ്മിൽ ചെറിയ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സ്വന്തം മമ്മൂക്കയുമായുള്ള ഒരു അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി ഈ അനുഭവം കേട്ട ആർക്കും മനസ്സിലാകും ഇവർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെ ആഴം എത്രമാത്രം ആയിരുന്നു എന്ന് സിനിമാ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കകാലങ്ങളിൽ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് സിനിമകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം പോലും ചോർന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് തിലകൻ ചേട്ടൻ മമ്മൂക്കയുടെ മുഖത്തു നോക്കി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പിന്നീട് കാലം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിവെക്കുകയും ചെയ്തു മമ്മൂട്ടി നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു പത്തു വർഷമെങ്കിലും മലയാള സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് മമ്മൂട്ടിയോട് തിലകൻ ചേട്ടൻ അന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെ പറ്റിയും തിലകൻ ചേട്ടൻ തന്നെ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു തിലകൻ ചേട്ടൻ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് മമ്മൂട്ടിക്ക് പടം ഇല്ലാതെ വന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അതായത് തനിയാവർത്തനത്തിനും ന്യൂഡൽഹിക്കും തൊട്ടു മുൻപ് അന്നൊരിക്കൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പോയി എനിക്ക് ഒരു ചായ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു ഞാൻ ആ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയോട് പറഞ്ഞു ഡാ ഞാനും ഇതിൽ പെട്ട ഒരു നടനാണ് കേട്ടോ നമുക്കും കൂടി ഒരു ചായത അപ്പോൾ താൻ മമ്മൂട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഷേ എന്താണ് അയാളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി അതിന് മറുപടി തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തിരകൻ ചേട്ട ഇവനൊന്നും നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം എനിക്ക് പടമില്ല അത് കേട്ട ഉടനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയ് പറഞ്ഞത് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാതിരുന്നത് എന്നിട്ട് അയാൾ ഉടനെ മമ്മൂട്ടിക്ക് ചായ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം തിലകൻ ചേട്ടൻ മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു പത്ത് വർഷമെങ്കിലും മലയാള സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകില്ല ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ചയിലാണ് താൻ ലോഹിതദാസിനെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ബി മലയാളിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ലോഹിയുടെ തനിയാവർത്തനം എന്ന കഥയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ കഥ വായിച്ചതിനു ശേഷം എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു ഇതിൽ അധ്യാപകന്റെ വേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നടനെ പറയാമോ എന്ന് സിനിമയിൽ ആണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടി എന്ന് ഇത് കേട്ട് അവർ എന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലും മമ്മൂട്ടി തന്നെയാണ് എന്നാണ് വെറുതെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു മോഹൻലാൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് കാരണം അന്ന് മോഹൻലാലിൻ്റെ രൂപം അതായിരുന്നു ഒരു അധ്യാപകന്റെ രൂപം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് മമ്മൂട്ടി ആ വേഷം ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ മനോഹരമായി അദ്ദേഹം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം മതിലുകൾ എന്ന സിനിമയിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി ഈ രണ്ട് സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് മമ്മൂട്ടിയെ തേടി സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും നാഷണൽ അവാർഡും എത്തുമെന്ന് തിലകൻ ചേട്ടൻ മമ്മൂട്ടിയോട് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രമുഖ പത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് തിലകൻ ചേട്ടൻ മമ്മൂട്ടിയുമായുള്ള ഈ സുഹൃത് ബന്ധത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് തിലകൻ ചേട്ടന്റെ വാക്കുകളെ ശരിവയ്ക്കും വീതം സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും നാഷണൽ അവാർഡും മലയാള സിനിമയിലെ മഹാനടനായ മമ്മൂക്കയെ തേടിയെത്തി യഥാർത്ഥ സുഹൃത് ബന്ധങ്ങളിൽ ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് തിലകൻ ചേട്ടന്റെ മമ്മൂക്കയുമായുള്ള ഈ അനുഭവം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായി ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നന്ദി പുതുപുത്തൻ സിനിമാ വാർത്തകൾ ഉടനടി ലഭിക്കുവാനായി ബെൽ ഐക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക